，一分钟带你了解精彩剧情。来自小城的八零后青年乔乐生是一名出色律师。正当他自信生活尽在掌握的时候，婚礼前的意外车祸夺走了辛苦经营的一切，面临巨额赔偿，背负沉重罪恶感，他隐瞒实情，甩掉未婚妻杨曼，独自承担后果。他逃避原有生活，放弃原职，到企业打工，收养孤儿，从头开始，打响了一场幸福保卫战。美女设计师董芳感情遭遇危机，自我封闭，被朋友戏称为“爱无能”。乔因为家具、房子和孩子不断与董遭遇。杨曼满怀对乔乐生的误解，认识了富人于连海，渐渐为其所动，但又不舍过去。于得知乔杨的过去后，设计百般刁难乔，两对欢喜冤家纠结重重，却越走越近。朋友间的鼓励，亲人间的温暖，使乔乐生终于克服心理障碍，重建幸福生活，并赢得了董芳的芳心。在奔向幸福的途中，他们都走了不少弯路，错过了许多身边的风景。蓦然回首，才发现幸福就在自己手中。哎呦，对不起，董芳。哎呦，当时非得拽着我，死活不让我走，等了半天了吧？啊？没事没事，今天啊得好好犒劳犒劳你，辩论的太精彩了。也就是你永远在夸我，不过说实在的，也只有你能看出我的精彩来。得了吧，全世界受压迫的人们都能看出精彩来。那你说说我听听，究竟精彩在什么地方？我也看看你长进没长进。<笑>你不就想听人夸你吗？<笑>好，我认为呢是理性与幽默并重，啊、法理与人情同在、嗯，现场的那种掌控力和煽动性实在是太完美了。哎呦，怎么说呢？我研究法律，你研究律师，真了不起。<笑>你真是太聪明了！那当然了，女人不聪明，男人不进步嘛。男人之所以在历史舞台上蹦得欢，不就是因为有女人做观众吗？观点错误，语言偏激，好像男人的存在只是为了女人的存在而存在，怎么可能呢？<笑>东方，哎，杨曼，你这厕所上了多半天呀、啊？化妆去了。这位是，哎，坐坐坐，我给你们介绍一下啊。这位是我发小杨曼，今天刚到。这位著名的大律师乔乐生就不用我多说了吧？刚才庭审辩论你不是看见了吗？嗯。哎，啊，你好，你好。你好。怎么说呢？我跟董芳是同校，不同系，不过都算是这个学生会的小头目。都是有号召力的人。没什么号召力，董芳有号召力。对我有号召力，你有忽悠力。哎，等等，我没介绍完呢。我这发小特别神，本来呢大学一毕业就回老家了，嗯、最近啊为了跟我玩重逢，突然就把工作辞了，直接拎着箱子找我来了。不是完全不给自己留后路啊？不能留后路，要不然他该把我退回去了。这样多好啊！我一头扎过来，看他把我怎么着。<笑>太佩服，我真没想到这么娇小的一个身躯，潜藏着这么大的爆发力。哎呦，真是女强人！这就开始忽悠了。我没忽悠，真的。哎呀，你这眼神真够色眯眯的。你注意点啊，这哪像是著名大律师啊？不是，不谈律师的眼神行吗？不是，你真没找着工作啊？不是，那你以前学什么专业的？我是学药理的。不是，那这个太好找工作了。这么着吧，包在我身上。啊？这没什么呀。不是，不带你这么献殷勤的啊！不是，我说的是真的。我的客户里边干什么的都有啊。啊我妈，我接个电话。喂，啊，你真要给他找工作？东方，我毁了，我一见钟情了。不好意思啊。哦，对了，乔老生说了啊，你的工作他负责给你找。真的，谢谢啊。举手之劳嘛。那你们俩好好聊聊吧，呃，多增进增进了解，他也好知道帮你找个什么样的工作。我公司还有点事儿，我就先撤了。你走了不合适吧？哎。哎，没事儿，没事儿，没事儿，不合适的，你先聊啊。谢谢。慢点啊。东方。哎。哎。我一见。
见钟情了，这怎么都活不下去了？救救我啊！转弯你要给个提前量，要打转向灯，你知不知道？对不起，对不起啊，呃，这样吧，我们先把车啊停到路边，让这个道路啊保持通畅，好吗？你别给我假文明，你这文明就不这么开车了。小姐啊，这车是我刚买的，我不熟练，好吗？啊，你不熟练你就敢把车开到马路上来啊？你这跟醉驾有什么区别啊？这和醉驾是两码事儿，好吧？我看都是一码事儿，都是给别人添堵的。堵成这个样子了，就我们两个吵架。你不觉得过分吗？那我们先把车停好，余下的事情慢慢谈，行吗 ？OK。郭兰，你开我的车，我开你的，别想溜。哼，干嘛这么看着我？你现在这个样子，跟刚才在法庭上简直是判若两人。本来就是两个人嘛，法庭上那就律师。那现在呢？男人呢？法庭上律师的角色冷冰冰。生活中男人的角色活生生。哎呦，你真不愧是董芳的哥们儿，一样的毛病，喜欢研究别人。真的很抱歉，今天耽误了时间了。不如这样吧，你先回去，等车修好了，我就帮你开回去，好吧？用不着，我信不过你。这位小姐啊，我看你长得挺善良，挺宽容的。为什么说话老跟吃枪药一样？我今天本来就遇到点不顺心的事儿，这又把车撞，你说我说话能好听到哪儿去？李姐，李姐，都怪我，也怪我，是我自找的。怎么会是你自找的？明明是我车开的太差了，是我太掉以轻心了，没想到我这么倒霉。我以为像你这种人都跟恐龙一样灭绝了呢。你就是说我太平庸了呗？只有平庸的东西才会被淘汰呢。哪像你们那些大律师啊？刚才我看见你在台上滔滔不绝辩论的样子，就跟那个总统就职演讲哎，行了行了，大叔，咱不谈专业行吗？为什么呀？我生活中从不谈专业，也不谈法庭，更不谈法律。当时我心不在焉，你知道的，工作压力太大了，心里考虑的事情特别多。上路的时候啊。心里一直想着公司的事情，同感，我也常犯一样的毛病。嗯，所以以后啊，我会在车头上贴上字条，写着“集中精神，谨慎驾驶”。哎，你笑起来挺可爱的，真没想到。我也没想到，你还挺有幽默感的。咱哥俩这合作，那叫战略合作，明白吗？有什么事儿我拿钱开路啊，对不对？只要是我这钱一亮出来，那就天边飘来五个大字儿，那都不叫事儿。于总，问题有点严重。严重什么呀？有什么事儿慢慢说。咱们请的债务公司把人给打残了。什么？你怎么能把人打残了呢？王总，你告诉我，你说这是怎么回事？我也没想到啊，债务公司这么不靠谱。现在，我跟你说啊，别着急，我给你支招，马上去给我请前十最好的律师，有一个叫乔乔什么玩意儿来的，乔乐生，乔乐生，去找他。这乔乐生现在牛大了，他牛什么呀？他再牛能牛得过人民币去吗？我还就不信了。我告诉你啊，马上给我安排，我亲自去会会他。他就是个牛头，我要把他砸成个马面。老板好。你说律师乔乐生的官司输了？你知道吗？我今天为了不耽误听乔乐生的辩论。女人质朴是可爱的，不过太质朴就奇怪了。人家是女孩嘛，跟你们能一样吗？是，女人不会主动约会，不过渴望被约会。哎，那你约我出来是帮我找工作的事吗？哦，今天不谈找工作，就请你吃个饭。我跟董芳说了，我第一眼见到你，我就喜欢上你了。嗯
？怎么会呢？董芳可比我优秀多了。嗨，你们两个是完全不同的两种风景。我认识她这么多年，她在我眼里啊，就是一个足够仗义的女性爷们。哎，对了，你想吃什么？巧，怎么是你啊？是我，董小姐。有些话不好意思当面说，打个电话，郑总向你道歉。你这人真有意思，当面道个歉很难吗？还非得花点电话费才行啊？是是，有点不礼貌的。这样吧，今天我请你吃饭吧。这，不用了吧？要的要的，一定要。有些话还是要当面说才对。就这么定了、啊，一点天真一点分，可以分的男人、女人女都是真，所以又回到一个人。突然清醒的凌晨，你最害怕。张总，哎，还真热喝了。哟，这无神打采的干嘛呢？这趟老妈可熬了四个小时，大补的。不不不，每天都补什么呀？这谁得罪你了？这是？没谁，我自找就行了吧？那这趟你还喝不喝啊？别烦我了！哎呀，行行行行，吃错药了，这孩子。出来吧，都走了，真走了，走了。哎，瞧你这明出的多惨！来，我给你介绍一下，这是新来的实习大学生，你带着他。哎呀，主任，你这就不对了呀！你不是不知道我多忙，我怎么可能有时间带他呢？哎，你要这么用人的话，我可跳槽了。你那么大腕，不往死里用，你不委屈你了？行了，人家这孩子是慕名冲你而来的，老有才艺了，又能唱又能跳的。来，互相认识一下。请乔老师多多关照。我叫汪俊峰，险峻的险，山峰的山。啊啊啊！汪俊峰。你好，乔老师好，乔老师好，乔老师好，乔老师好。啊！这样，我还有点事儿，我先去忙。你上我那儿先去熟悉一下吧，先走了。哎，谢谢乔老师。好，去吧。哎，谢谢叔。去哪儿啊？嘿，你那个发小和你的前恋人发展到哪一步了？什么前恋人呐？别老造新词。那就是前培养对象，到底发展到哪一步了啊？哎，别的我不知道，反正呢，乔乐生是给他介绍到一个特别大的药业公司。杨曼现在春风得意，说了命运之神显灵了，私人关系那肯定更进一步喽。哇，发展的够快的呀！真是女为悦己者容啊！这一看就是乔乐生的品味。董芳，今天晚上我和乐生请你吃饭，答谢你这个大媒人，地方你随便选。好啊，那我得选一个五星级酒店的七星厅，那儿比较贵。反正乔乐生喜欢别人宰他，不宰白不宰啊！我跟你说啊，你往死里宰他！侯爷。不过我还得带一人。
行啊，没问题。甜甜一块来吧。不是他，他不适合那种地方。适合我也不去。那是谁啊？一个男人。在这儿，嗨，嗨，来来来，我来介绍一下啊。这位呢是高级学者林一桥，这位是著名律师乔乐生。你好，你好，你好，哎，一桥是我男朋友，乔乐生嘛，算是我大学时期的铁哥们儿。你看，你们两个也都是社会精英，应该有的聊。哎呀，东方东方，你什么时候兵贵神速到跟我同步了啊？哎呦，这丫头，你今儿怎么累成这样啊？来来来，今天妈妈熬的这个汤啊，可是大补啊！快来，来来来，喝完了以后就精神了。来，来，快喝吧，啊！快喝呀！哎，不能这么拿烫，吃吃吃也别烫着了。你说说你这丫头啊？脸色这么难看，越来越瘦，我都纳了闷了。我熬的汤这么补，你的脸色怎么越补越难看呢？看来呀、啊，我得给你下点猛药了。再下猛药，您也是头疼一脚不相干。明白了，心病。哎呀，我说丫头啊，这脚上的泡呢是自己走出来的，你谁也怪不着。哎呀，你又是老一套。哎。我给你煲了半天的汤，你就不喝了？我说什么了？你知不知道现在买房有多麻烦呀？光签字就签了好几个小时。但是如果你要问我为什么买个二手房呢？因为二手房的小区已经成熟了，搬进去就可以住了。装修。对了，老乔说了，装修的事就交给你了啊，他放心。哦，你们那房子必须得装成一豪宅啊，要不然对不起你这么漂亮的新娘。我们家乐生也是这么跟我说的。不过我觉得呢，钱要慢点花，日子还长着呢。女人会花，男人才会挣，你不用给他省钱。哼，哎，那你什么时候去我们新房看看呀？回头也给我出一个什么这个图之类的。等我有空了啊。什么叫等你有空啊？董芳同志，你这叫推脱敷衍。我跟你说啊，哎。一边是发小，一边是铁哥们儿，这事儿你怎么都得帮忙，一箭双雕的事儿。是是是，我帮我帮啊！哎，我说你有什么不乐意呀、啊？我们家老乔可说了啊，这活儿交给你做，一分钱都不能少给，还只能多给，你有什么不乐意的呀？不管怎么说，反正这事儿交给你了，交给你我们俩都放心。我还有好多结婚的事要准备呢，我不陪你聊了，我先走了啊！啊，不走了啊，拜拜！你哪天去我新房看看啊？拜拜。乔老师，哎呀，我是万春的同学，你这到底要干啥呀？啊，你以后别叫我汪传梅同学了，行吗？我是要提醒你，你是一个学传媒的，跑到律师事务所来打杂，这有损母校尊严。有的同学也这样劝我啊，可我跟他们说了，走自己的路，让母校尊严见鬼去吧。我明白了，你在学校也不是什么好鸟。乔老师，您错了。在学校，我是学生会的干部，那就是学生成绩不怎么样。乔二，您又错了，我各科成绩都在两以上。那你为什么跑到这儿来混呢？我真不是混，我一直想成为像您这样有名的大律师，事业有成，受人尊敬，不但可以造福人类，还可以青史留名。你何时竞选美国总统？如果我有绿卡的话，我会做这种准备。妈，还有一个地方也适合你去。乔老师，您说，精神病院。乔大律师，你这官司都打完了，还跑来干嘛？这一来呢是想请你喝喝酒，感谢你帮我打赢了官司；这二来呢还有点小事儿是跟你商量。你别跟我说你忙啊，我真没空。没看出来啊？你们俩这不正聊天呢吗？我什么时候聊天了？你问他，我刚才跟你是聊天吗？啊，没有，乔老师给我上课呢。哼，行行行，十分钟就占用您十分钟时间，我跟你商量个事儿啊。乔律师。我现在正在办离婚。哎呦，那不就是什么财产分割呀，孩子的抚养权吗？哎呦，商量着来吧，干嘛要打官司呢？啊！
再说了，你是一男人，又这么有钱，让着点不就完了吗？不行，我女儿的抚养权对我来讲很重要的，你务必要帮我争取到。这样也行，我给你啊推荐个律师，行吗？谁啊？就你们旁边那个学生，他不是我学生，他是勤杂工。我给你推荐一个很不错的律师。不行，我告诉你啊，我今天是冲你来的，非你不可。我实话告诉你，我现在怎么可能接你这种案子呢？什么意思？嫌这案子小，那可不是太小吗？我现在大案子都接不过来，像你这种鸡毛蒜皮的小案子，我怎么可能接呢？我知道这个案子小，我也明知道你不会接，可我为什么来啊？上次你跟我说过，你这人不看重钱，看重感情。哎，我是你朋友吧，对不对？你不看在别的地方，你总得尊重咱俩之间这感情啊。不是，我谢谢你尊重我，但是我真是没空。这样吧，你听我一句，好吧？你把曹律师叫过来。哎，我跟你这么说吧。曹律师打这个官司比我强，我真骗你。来来来，曹律师，介绍一下，这是我们的老客户于连海。哎，你好，于老板。哎，行行行，你先出去啊。你这是什么意思？啊？什么什么意思啊？我今天是特意来请曹律师的，没你什么事儿啊。该干嘛干嘛去。这种情况你请我，我也不会来的。你就这么对待我的同事啊？这你放心啊，曹律师的律师费以及出庭费我全都给了。他拿着钱，气儿也就消了。您这样做是对我们律师职业的玷污。嘿嘿嘿嘿，这儿有你说话的份吗？啊，你打砸的！我不是打砸的，打砸我也不给你打。不是，我说你们这律师行里边人怎么都这么牛？一打砸的也这么牛？他不是打砸的。可是你刚才跟我说他是打砸，我说行，你说不行。好好好，我知道你这些专业人士啊。瞧不起钱，要的是尊严，可以啊，道歉可以，作揖也可以，实在不行我下跪都成。但前提条件是一个，你把这案子给我结了。怎么着？我现在给他跪？行了，看在你死磨硬泡的份上，这案子我接了。谢谢啊，真是朋友，什么都不说了，都在这儿啊。行了，一会儿你先给曹律师还有王俊峰。去赔个礼道个歉，这个好说啊。嗯，这什么呀？送你一包。李海。我听说你去找律师了，没错啊。你想打官司是吧？想找个律师给你支支招，教你怎么跟我抢孩子？人家律师事务所根本就不管这种离婚诉讼。再者说了，这跟抢孩子没有半毛钱关系。没有关系，你耗上你的宝贵时间去找律师，你这人无利不起早啊！你不知道豆豆是我的命根子。四十岁的女人家没了，你还跟我抢孩子，你让不让人活、啊？我也四十岁了，我的家也没了。再者说，我爸都八十岁了，你把他的孙女抢走了，你让不让他活？你少跟我这儿倒打一耙，离婚你也有责任，我们俩自己的问题，不要拿你爸出来说事儿。行了行了行了，说什么都没用，这孩子的抚养权我要定了。别想，这孩子的抚养权我绝对不会放弃。我最烦打官司了，本来想好聚好散，做不成夫妻，好歹留点亲情，你就非得跟我撕破脸争孩子，行？我随健康聪明的孩子呢？哼，谁说我要结婚生孩子了？什么话？都多大了？你不结婚想干什么呀？三张了，咱快奔三张的人了，还没二够呢。那杨曼都快结婚了，你还不急呀？他结婚我急什么呀？真是，真喝不下去，也不想听你唠叨。哎，哎呀，你现在就嫌烦了。你呀，趁我还健在的时候，你就多听点吧。等我哪天我去见你爸，你想听都听不着了。这林巧怎么了？走了，连个电话也不。他是不是变心了？是变心了，是我变心了。哎，那为什么呀？我们俩不是一路人，勉强在一块也得分。我算是看明白了，你那条路上根本就没人。喂，谁呀、啊？形象顾问。形象顾问
哦，嗯，那你来吧。喂，你又是什么顾问啊？美容美体顾问。嗯、哦，来吧来吧。喂，你是顾问吧？你来吧。啊。嗯，哎，小江，我今天有事去不了了，你帮我请个假吧。啊，哎，谢谢。来吧，请了几个呀？这是。我是你的形象设计顾问，我是你的婚礼典礼顾问，我是你的发型设计顾问，我是你的婚前心理顾问。你们都是乔老生请来的。是。哈哈，结婚真是太累了，我觉得我这两天都老了。明天还得拍婚纱照呢。行了，你别气我了，我也想累啊，也没人陪我呀。别在我面前嘚瑟了。我说的都是真的，我就想啊，要是能永远不结婚，天天谈恋爱多好啊。那你就别结了。那可不行，万一别人把乔乐生抢走了，我怎么办呀？就他那样，谁跟你抢啊？你是让幸福给冲昏头了。嗯，这倒是真的。乔乐生啊。就是我心目中的完美情人，他不仅事业有成，长得又帅，跟他在一块儿呢，我每天都能高高兴兴的，而且他还能给我安定的生活，多有安全感呀！我现在就想着什么时候能赶快跟他住到同一个屋檐下，每天早上睁开眼睛看到的就是他，多温暖，多安全，多充实！你还别说，我发现我们俩现在连呼吸都一致。打哈欠都同步，<笑>等你们什么时候打嗝放屁都同步了，那就彻底和谐了。哼，行行行行行行行，幸福的女人，你哪幸福哪待着去啊！我这忙着呢，别给我倒了。你怎么和乔乐生都这副德行啊？天天就是工作工作工作。走了，早睡早起，明儿拍婚纱去了。经不住事儿了，就是希望你啊。太太平平的，别惹什么麻烦。爸，你放心吧，我至于吗？怎么不至于啊？啊，你从小就是个胆子很大，但是定力不足的孩子，没少给你妈和我添麻烦。嗯，啊，对了，最近南方闹上什么灾？你捐款没有啊？捐了，都捐了。您放心好了。爸，我跟您再说一遍，您的任务就是把您的身体养好了，能享受就多享受点，这样我们在外边干着活也有劲儿。我这一辈子呀，粗茶淡饭的都习惯了，用不着啊你那么费力了。那些东西啊，给我拿走吧。爸，我给您倒点水吧。要不这么着，我还有点事儿，我先回去了。走了，走走走走。你们怎么来了？你这问题真奇怪，我怎么不能来呀、啊？我让豆豆来看看爷爷，也让爷爷再看看豆豆，以后怕没这么多机会了。我不是跟你说过了吗？咱俩离婚这事儿，先别跟老爷子说了。他身体不好，你让他多活几年行不行？再者说了，我都不知道怎么跟他说。你能说什么呀？这不裹乱吗？那你什么意思啊？啊？我我第一次还不明白吗？就是咱俩的事儿，先别杠着，别影响老爷子的晚年幸福生活。够明白了吧？行，我知道了。豆豆，你想不想让爸爸带你看爷爷？嗯。那你记住啊。如果爷爷要问你啊，豆豆啊，你感冒好了吗？你就说我刚好，听明白了吗？我没有感冒呀，豆豆，爸爸让你怎么说就怎么说吧。对，走。喂，您好，我是方舟律师事务所的乔乐生啊。现在这个车祸的案子由我负责，我想去你们那儿一趟，然后了解一下情况。乔乐生
。哎呦，完没完啊？好嘞，你先这样，哎。哎，这套不错嘛啊！哎呦，你说这人底子好吧，穿什么都好看。你糊弄谁呢？杨妈，我跟你商量个事儿啊，你说能不能让我踏踏实实把这案子办完了，一心一意的办个婚礼呢？啊，不会耽误太长时间，最多俩月，真的。你甭想，你以为我不知道吗？你事业心太重，想法太多，你这么一拖，我得到下个世纪才能结婚。哎呦，你说这男人的姿色可不就是事业吗？没事业哪来幸福？再说了，我要是能登上金字塔的顶端，你不也是闪闪发光吗？我可没想过发这光。我告诉你，我只想享受眼前的幸福生活，细水长流，天长地久。哎呦，享受现在的幸福生活也得经济基础啊，是不是？好，我同意。但是乔律师，你怎么着也得为人生中最重要的事付出一点宝贵的时间和精力吧？行行，没问题，我保证。啊，行。那咱们什么时候办登记手续啊？什么时候都行啊，这事你定啊。我看了，星期一人太多，星期二呢我不喜欢，星期三刚好又是三号，我的幸运数字。那咱们就星期三。说定了。说定了。真的。真的。真的。真的。<笑>那我就给董芳他们发婚礼请柬了。行了，这事你定吧。好。对了，我还有点事，我得去趟事务所，要不你一个人收吧。好，去吧去吧。嗯，拜拜。拜拜。请柬发什么样的好呢？我和乔乐生要结婚了，拿好卷，让他亲自给我送来。我送不是一样吗？能一样吗？他欠我一个交代。怎么了？生我气了？真没有，他就是这两天工作上烦心事比较多，你别多心。哦，那就好。我跟你说啊，下个星期三我们俩就要登记了，我一激动就把请柬给定了。这都是我斗智斗勇争取来的。这还用你自己斗智斗勇啊？乔乐生不是巴不得把你早点娶进门的吗？他不是跟你一样吗？大忙人，天天忙东忙西的，顾不过来这些。不过呢，乐生对我倒是挺体贴的，他请了一堆这顾问那顾问的，专门来负责我们的婚礼。你也太好对付了，这样我可不能让他这么应付。人家这不叫应付我，乐生是花了钱还花了心思的。那赶紧准备你的去吧，我还得好好想想送你们什么结婚礼物呢。不用不用，还送什么礼物你怎么了？我有点感冒。哦，吃药了吗？吃了。没事吧？没事。还亏你提醒我，要不然我爸妈都回去了，他们把机票都买好了。是吗？可是我爸妈说是再给乔乐生一天的时间，要是还回不来，就不让我和他结婚了。你说他能回来吗？这我哪知道啊？但愿他能回来。但愿吧。那，那你吃了药，早点睡吧啊！别太担心了啊。
，你，怎么了？有些，手机都没给你联系。出车祸了。你真出车祸了？哎呦，我说我这眼皮怎么一天到晚乱跳呢？你出了这么大的事儿，倒是跟我说一声啊，也不给我打个电话。电话我不知道丢哪儿去了。那你借别人的电话给我打也行啊。这两天，我一直在医院陪着我爸，现在还深度昏迷呢，是死是活都不知道。焦叔叔怎么了？原本打算我开车带来回来参加婚礼，半道上出车祸了。我就知道你肯定是被什么事儿给绊住了，可我没想到是出了这么大的事儿、啊。你爸妈生气了吧？嗯，没事。他们要是知道你出了这么大的事儿，肯定不会生你气的。哎，我明天跟你一块儿去看看乔叔叔吧。算了，重症监护那边不是随便能进去的。明天我去你家，跟你爸妈赔礼道个歉。嗯，也好。本来他们要回青岛。三个，家里还有什么别的人吗？我家里还有我老母亲，七十多岁，她家也有老母亲，也是这岁数。亮亮，别老捧着妈妈了啊！要是觉得累啊，就放一会儿。我就想捧着妈妈,妈。行，那你就捧着吧。对了，亮亮，叔叔再问你一次。不愿意跟叔叔在一块吗？你真的想跟奶奶在一块生活吗？老人家，这两不过吧，谁出了这么大的事儿，心情不得糟糕几天啊？你先缓缓。过几天再说呗。可是我刚才好不容易见着他了，我还没怎么着呢，他先跟我急了。杨曼姐，越是出色的男人脾气就越大。你要是爱他，你也得接受他的缺点、啊。董芳，你说我现在怎么办呀？哎，我现在也搞不太清楚状况呀。等我了解了解。我觉得吧，你们俩应该心平气和的谈一谈。既然俩人都快结婚了，有什么不能摊开来说呀、啊？可是他说了，他说结婚的事儿以后再说
赌房，你怎么在这儿？你爸到底怎么样了？现在还深度昏迷呢。在哪个医院啊？你问这干嘛？什么叫问这干嘛？我们得去看看他老人家呀。行了，大家都挺忙，算了吧。你这两天老不接电话，什么意思啊？我接电话干嘛呀？不就是看我父亲吗？大家都挺忙的，没这个必要。你杨曼怎么办啊？每天哭哭啼啼的。他哭我能怎么办呢？就好像我心烦，你能怎么办？嗨，我可把他人交给你了。我听他说婚礼都要推迟，是这样吗？这不是两句话说得清楚的事儿，改天再向你解释。不行，你现在必须给我说清楚。不是董峰，你要干嘛呀？你知道我现在有多忙吗？我有好多卷宗都没来得及看，明天就要开庭了。我现在真的不想谈这件事儿，以后再说行吗？你先回去吧。好你小子，你现在长本事了是吧？对我也敢这个态度？不是董芳，你要干嘛呀？你想干嘛呀？是你不把我这老同学放在眼里，我可以理解。你是不是压根也没把人杨曼当回事儿啊？董芳，我现在是全世界最倒霉的人，你知道吗？你就别缠着我了。你倒霉？你把气都撒在别人身上，让别人陪你一块倒霉是吗？你站住！我告诉你，你现在这个熊样，真让我瞧不起你。这家伙，打鸡血了！好，主任，赶赶赶赶紧睡一会儿。哎呀，回去就睡不着，还不如准备一下案子。我昨天晚上睡不着，想了半宿。你现在情况特殊，老人又住在医院里，需要人照顾。按理说现在啊，你应该把手上案子交给别人来做，可是怕客户不愿意，所以这个时候我就更得撑住了，要不然。就枉为男人，你自己好好掌握分寸吧。你也好，咱们所也好，现在名声在外，也没出过什么岔子，输不起。明白。你抓紧时间睡会儿。在车祸发生的当晚，虽然没检测到酒精的指数，但是他在天气恶劣的情况下，连续开车八个小时，这纯属于疲劳驾驶。现在。请被告方律师进行法庭辩护陆生，这你自己就是一个马路杀手，车祸肇事的真凶。苏武清，请问法官先生，一个刚刚发生车祸造成妇女流产又自杀的律师，有什么资格站在法庭上为别人的车祸案辩护？他是在为自己辩护，为自己脱罪，让他下狱，取消他的辩护律师资格，让他下狱，下狱。下肃静！下面请被告方律师继续进行法庭辩护。好。综上所述，综上所述。
你干什么？刘主任，原来我们交给乔乐松办大吗？我们现在不打算跟你这儿办。我们要换一家律师事务所。还有我们单位的那个经营案子，也不指望乔乐松了。没法再相信乔律师。我们再也不相信你们俩人。哎，不行不行不行！哎呦我去！对不起对不起对不起！哎呀让一下！哎呀不行不行！哎，那是麻烦你跟我们讲一下，就是你从这个英雄到狗熊的这个心理历程好不好？就是特别是你呢自己犯罪以后啊，还又替那个犯罪分子做辩护的时候，你是啥子心理状态？是不是有一种发虚的感觉呢？对，就讲讲你这个发虚的感觉好不好？来，发虚的感觉啊！还还他敢打你？拍特写，不要拍了，再来一下来，呀，拍上没有？非常清楚，再来一个猛的，拍好没有 ？Wonderful， 咱们出名了，快打幺幺零，哎，哎，幺幺零多少号？打幺幺四问的。警察带走了，这到底发生什么事了？乔老师忍受不了那两个混蛋记者的侮辱，一时冲动把他们给打了，结果就被幺幺零带走了。什么时候的事啊？就是刚刚啊！董芳，咱们赶紧追去吧，好好跟警察说说。哎哎，你冷静点儿，这也不是咱俩把他追上就能让他不进去的事儿啊。乔老师说了，他就是想利用这事儿引咎辞职。他还想辞职呢？乔老师还说他现在脑子里非常乱，需要找一个安静的地方好好的想一想。你们现在就是去公安局，我估计也见不着他。他这事儿，没准得拘几天。拘？不是，那董芳，我先走了，我自己打车去了啊！哎哎哎哎哎！哎呦哎，真沉不住气。一个女的说是你未婚妻，哭得可怜巴巴的，非要见你。按规定是不允许的，只好同意她写个纸条带给你。乐生，不管发生什么事我都会等你出来，和我结婚。接你吧，不用了，我一大早就出来了，正在郊外透透空气呢。我一会儿就回去，要不咱俩见个面谈谈吧？好，要不这样也行，你直接去医院，我一会儿就去看我父亲。你不是也想见见他吗？啊，好，医院在哪儿啊？我现在就过去。我发给你。啊，好。喂，杨曼，董芳，乔乐生出来了。哦，是吗？嗯，他说在医院等我，让我跟他一起去看他爸爸。好啊，那你快去吧。哎，哎，你看新闻了吗？没有啊，怎么了？哎，我先不跟你说了啊，我挂了啊。嗯、喂，李总，你休息的怎么样了？哦，挺好的，我没事了，我明天就上班去。什么事儿啊？马上去天津开个会。马上啊！这李总，我能不能不去啊？还就得你去，这个会很重要，先到公司来再说吧。哦。
。前几天这个孕妇在医院跳了楼，所以乔乐生现在心理压力非常大。他受的打击不是一天两天能好得了的。如果你现在一定要缠着他跟他结婚，将来生活质量肯定会受影响。至于将来要怎么样，你自己好好考虑吧。报纸我看了，我知道，我想的太简单了。你可能会因为车祸的事倾家荡产，但是我愿意，我只要你这个人就行。行了，别跟自己较劲了，还是分手吧，这样，谁也不连累谁。你是铁了心吗？嗯。乐生。这个时候让我留在你身边吧，我们一起度过这个难关。这个时候如果还跟你谈婚论嫁，我简直就是一混蛋。你这是怎么了？没怎么，就是不爱你了，烦了，腻了。这总该可以了吧？你失个恋至于吗？乔乐生又不是你身上的零件，少了他你活不了啊！我这儿疼，哪儿疼也没用。我告诉你，爱情不是永恒的，痛苦也不是永恒的，这一切都会过去。唯独如果你为了爱情失去自我，那就真没人爱你了。起来，去照照镜子去，看看你现在成什么德行了。我不去。嘿，杨曼，我跟你说啊。在恋爱当中，每个人都有权利提出分手，而且这个分手呢，通常不需要任何理由。你现在跟乔乐生这么打打闹闹的，你看看我，我要想找林一桥死磕，我还得飞纽约去。这换了你，你是不是就得死去啊？要是失去乔乐生，我就真的不活了。那你告诉他，我跟他说了，可他说现在已经对我没有感觉了，已经淡了。这就是他的计谋啊，就想用这种方法把你赶走。乔乐生不是个会说谎的人，我觉得就算没有这场车祸，我们俩也完了。报纸你都看了吧？他的情况你都了解了是吧？你就跟我说一句话，是不是不管他出什么事儿，你都愿意跟他在一起？行，你等着求求你行吗？哎呦，听着真新鲜。于老板要风得风，要雨得雨，什么时候求过人呢？别这么尖酸刻薄，这你以后还要嫁人呢，这毛病咱得改。不劳您操心。那好，咱说正事。于校长身体不好，心脏病、血压高。你说他要是知道这，判给了别人，他肯定不会答应。你能不能看在老年人的幸福晚年的份上，让一？你现在想起老人晚年幸福来了，晚了。你要真是个孝子，从一开始就应该为这个家多付出点时间和精力，多付出点感情。你以为我不想啊？啊，这年头挣点钱容易吗？我一天到晚没日没夜的在外边奔，我都快吐血了。谁让你野心那么大了？我没逼你上刀山下火海的，累死也是你自找的。你是没逼我呀，可环境逼我呀。我跟你说，我不是个超人，我不是个机器猫。
爸爸，我也想要机器猫。爸爸一定给你买机器猫啊！不过你跟妈妈说，你想跟爸爸在一起啊。不好，瞧见了吧？这么多年你跟孩子在一块儿待过几天呀、啊？现在想往回找我，太实用主义了。你要是答应我跟豆豆在一起，我保证今后我多抽出点时间来陪豆豆。行了。我们今天是来吃饭的，咱俩别在这儿争这个，让我们消停吃顿饭行不行？行行行行，吃吧吃吧。来，妈妈给你夹。哎哎，装。服务员，给我来瓶红酒。像你这样的漂亮女孩啊，一个人到这儿来不安全。心里冷，喝一杯，暖和暖和。好吧，这么着，咱们为天下所有受伤的男人和女人，咱喝一个，好不好？我自我介绍一下啊，我姓于，叫于连海，是个好人，别害怕。哦，对了，这是我名片。啊，于总，于什么总？这么着，今天晚上我请客，啊，随便喝，随便聊。我看你心情也不怎么样。嗯，是不好。我跟你说，我也一样，我心情也不好。咱俩要聊聊天呢，兴许咱们能弄一个好心情。那我请你吧。别呀，我买单，我请客，哪能让女人买单？让女人买单，那是男人的耻辱。我请。哼哼，这话我听着耳熟，曾经有个男的经常在我耳边说这句话。我知道了，我全明白了，就是这男的把你给抛弃了，你就是让他给甩的，对不对？谁说我让人给抛弃了？谁说的？随便说说，喝酒。乔先生，合同已经签完了，麻烦您在三天之内腾空房子。这么快啊？我还没打招呼呢。那您得抓紧时间了。行，我知道了。杨妈，你知道吗？乔乐生跑了退家具了。不知道。他是要退你们新房里的家具，随便他吧。嘿，这点小事我能处理。你哎，乔老师，什么意思啊？你要退家具啊？不是我退家具，这是消费者的自由，怎么了？什么意思？你要卖房子是吗？怎么着？我要卖怎么了？你跟杨曼商量了没有啊？不是我自己的房子，我跟别人商量得着吗？我，你不给我解释清楚，别想退家具，别想退家具。我个人的隐私，我凭什么跟你说啊？我告诉你，你有个人的隐私，我们做生意的也有我们的规矩。哼，你这家具过了退货期了，别想退。合同里边明明白白的说了，第三条第一款啊，只要没有破损，不影响你第二次销售，我就可以退货，我就可以换货。我告诉你，这是一个法治的年代，没什么解决不了的问题。把你们经理叫来，让他跟我说，这儿我说了算，经理没用。乔文生，哎，来来来来来，你看这儿都有破损了，你怎么退货呀？刚才那人不是乔老生他们单位的吗？啊。你猜猜，乔老师让他给我送什么来了？你说，这说明什么
。这说明什么呀？这说明他心里想着我，念着我，他心里还有我。是的，哎，你呀、啊，你就是一花痴。我决定了，等我病好了以后，我就去找他。行。亏心事儿了，哥们，你有什么指教？又来兴师问罪来了。别跟我哥们儿不哥们儿的啊！你跟我说说吧，你到底打算折磨丫妈到什么时候？不是你这个人怎么那么主观呢？我怎么就折磨他了？废话，你不跟他分手了吗？那给他送什么东西啊？嗨，那不是因为我听说他病了吗？我让王俊峰买点东西去看看他，我都没敢说是我送的。哦，你当然杨曼是傻子呀！你送的东西全都是他喜欢的，那不是你送的是谁啊？干嘛？又伤你自尊了吧？乔大律师，别叫我律师。好，乔乐生，我就想告诉你，没事别去骚扰一个被自己抛弃的女人。猫玩耗子也就不过如此，她是个人，你不能这么残忍，知不知道？董芳，你知道这么多年你为什么在感情上屡屡受挫吗？就是因为你这张得理不饶人的嘴。杨曼有你这么个朋友，迟早被你带坏了。我带坏她是我的事儿，你欺负她就是不行。不是，我就不明白了，杨曼对我一根筋，那是因为对我有感情，你一根筋是因为什么呀？我是你们俩媒人，不行啊！是，就算你介绍我们俩认识了，就算是媒人，你也管不了我们一辈子吧？可是我告诉你，杨曼自从跟你谈恋爱，她基本上什么朋友都没了。现在除了我这发小还能替她说两句话，她还能怎么办？她寻死的心都有。曹老师，有一天杨曼要出了什么三长两短，我看你怎么办。要是你真跟杨曼是朋友，就劝劝她，让她放手吧，这样对大家都好。我说你这人真够奇怪的，你真想让杨曼死心，就别再做什么关心她的事儿感觉怎么样？开个价吧，啊，至少六位数。爸。你怎么不开灯啊？我一个人开那么大灯干什么呀？浪费电玩儿啊！保姆呢？出去散步了。正好，爸，我给您带了样好东西，您看看，你不准喜欢。爸，您摸摸，您掂掂，绝对的好东西，我花了六位数买回来的。嗯。就这么一玩意儿，值十几万，十几万，哼，爸，倒过来说，几十万，给我的，当然了，要不是为了您，我能出这么多血。我跟您说，对王梅玲，我都没这么好过。哼，你呀、啊，一提钱，就觉着你不是我的儿子。您到外边打听打听去啊，有多少人羡慕您，有这么一个有钱的儿子。您就没感觉这一丝一毫的这种福气？哼，福气！我最大的福气啊，就是一个人待着，饿不死。我知道你这老板忙，那也用不着用这么好的东西来打发我。你愿意待呀，就多待一会儿；要是不愿意待呀，你就可以走了。反正我一个人啊，也习惯了。不过啊。你得把这东西带走，我受用不了。爸，这东西可是我给您买的，您要实在不喜欢，您随手送别人，行不行？那
吧，要不然我给你冲点茶吧，啊？不用。不是爸，如果你这么不待见我的话，那干脆我走得了。你不来也行。行行行行行，我走，我走还不行吗？给您擦的干干净净的，你就赶紧醒过来。醒过来之后，咱们就可以回家了。把你醒了，大夫，我爸醒了，大夫，我爸醒了。你看一下啊，由于这个右侧的髋骨粉碎性骨折，而且呢还伴有局部的神经性的损伤，这病人的下肢恢复功能呢，暂时还不是有问题的。所以呢，你一定要做好长期的治疗和恢复的思想准备，特别是经济上的支持。当然了，病人的身体状况很好。过段时间置换一个新的关节，机能慢慢就恢复了。这个乔乐生啊，还是铁板一块，根本不值得你为他操心。你说呢？啊？杨曼，怎么了？我在医院门口呢，刚才有人抢劫，把我刚才取的五万块钱给抢了，我的脚也崴了。行，我马上来。站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！怎么样，还疼吗？嗯。放心吧，没事的啊。嗯。同志，你好，你看是这包吗？啊，是这个。看里面少什么东西了吗？啊，没丢，都在呢。啊，谢谢啊，谢谢你们。不客气，不客气。谢谢你们啊，客气，谢谢。走了，再见，再见啊，再见。万幸啊。嗯，这样吧，我现在先带你上去看一下，一会儿我送你回去。来，我背你吧。咱们的合作到目前为止可以说是进行的非常顺利，这都得归功于二位雄才大略的知性女士啊。漂亮的小姐呀，罗总，做生意吧，说一千道一万，最后还得落实到具体的条件上。今天啊，咱们就敞开了，开门见山，有什么条件您就直说好了。要说条件，其实啊也没有什么特殊的条件，你们的设计比较完美，你们的资质我也是信得过的。我看这样吧，咱们还是按照市面上的规矩，付了首付款以后，由施工方垫资施工。完工以后，咱们再一次性结清。来，坐下。哎呦，看看。哎
还行，没伤着骨头。这伤筋动骨一百天，我估计有一个礼拜也就差不多能好了。都快把我吓死了！你说这钱还没给你呢，就让人给劫了，我心里得多冤呀！你说你也是，怎么突然想起给我钱了呢？你现在不是非常时期吗？我本来想去医院帮你照顾照顾乔叔叔，可又怕你不愿意，我想就拿点钱吧，也算能帮帮你。行了，我谢谢你，我相信我父亲知道。也会感谢你，心意我领了，不过这钱呢也就免了吧。那可不行，你必须得收下。我也知道那五万块钱不算什么，可那是我的一点心意啊。你要再这么说，我走了。你别走。还有什么事儿吗？我只有一件事儿，乐生，你能不能别离开我？这么长时间，我习惯了有你在我身边，你就这么一走，我都快活不下去了。咱们都是成年人，咱们都应该学会向前看，特别是女人，应该学会自强不息。你看看人家居里夫人，丈夫出车祸以后，她还能够坚持着把雷的研究做完，给人类留下遗产，还有女英雄秋瑾。我从来没有想过要当什么居里夫人，当什么女英雄，我只想要一个平常女人过的平凡日子。要么你相信我，总会有一天你会碰到一个男人给你幸福。我不是已经找到了吗？那个男人就是你啊！咱们说了行吗？我给你烧点热水，泡泡脚。你可别说，我没提醒你啊！你现在的状况就好比是商场上的商机一线。说什么呢你？敌进我退，敌退我进。杨曼现在不是不在了吗？你就应该该出手时就出手了。等杨曼再回来，事情是个什么样就不一定了。你这说的是谈恋爱啊，还是入室抢劫啊？哎呦，爱情不就那么点事儿吗？不管是谁抢了谁的爱情。在当时看来呢，是有那么一点点血雨腥风，可是时间一长，尘埃落定了。再回头想想，那就都是顺其自然了。怎么顺其自然啊？人又不是动物，人是动物进化的呀。那也是进化过的高等动物，好吗？进化过之后，它也保留了动物的一面。对不起，我就是进化比较好的那一类，所以你活得比较纠结嘛。哎，你也不想想。如果当时杨曼和乔乐生已经结了婚了，你说你还在这惦记什么？你不早就放弃认命了吗？啊，该过自己的生活了吗？反正是一样的呀。等你回来，杨曼看到你跟乔乐生已继承事实，她也就认命了，她也就过自己的生活了。那我成什么人了？你就成了一个不再纠结、享受生活、享受爱情的美丽女人了。保不齐，如果生活顺利的话，明年这个时候。你就已经步入妈妈的行列，给我闭嘴！哎呀，你好好想想啊！哎，我是跟你说真的，我也是为了你的幸福着想啊。终于可以出院了，这放虎归山了。可惜啊，是只瘸腿虎啊。您可千万别这么说，大夫都说了，您这腿能治，只不过需要回家休息一段时间，把身体养好了。等身体条件够了，找个好大夫，再找个好医院，跟您呢，换条铁腿。哼，还铁腿呢？我早就跟你说了，什么腿也甭换，有钱呢，先给那一老一小送过去吧。我不就一条腿吗？那老太太呢，亲生的女儿没了，孩子呢，亲妈没了，人家的日子可怎么过呀？等您这出院了，我不就有时间去看看他们了吗？您就放心吧，我一定会全力以赴的补偿他们。如果他们的日子过不好，我这良心上
，肯定会很难受。但您这腿如果治不好呢，我不一样的心焦吗？这条腿啊，就成你后半辈子的累赘了。爸，您不是我的累赘，是我连累了您。行行了，不说这话茬了，回家，走。算是咱们的新家了，啊，看看怎么样？哦，对了，这屋啊，就是您的屋了。这床单被赵东新换了，还有这些药啊，我都放床头柜上了。您要吃，您自己拿啊。还有，这冰箱里边，这蔬菜都在上面，肉啊都在下面。还有，您看我这灶台搭的怎么样？啊，也不是很高。我估计您呢，应该是坐着您就把饭做了。还有。这煤气罐在这儿啊，做完饭以后我就把它关了。怎么了，爸？你是不是累了？要不，和您回屋休息一下。孩子